第三章，好讥诮的，并他们的结局。亲爱的弟兄啊，我现在写给你们的是第二封信，这两封都是提醒你们、激发你们诚实的心，叫你们纪念圣先知。预先所说的话和主救主的命令，就是师徒所传给你们的。第一要紧的，该知道，在末世必有好讥诮的人，随从自己的私欲出来讥诮，说：主要降临的应许。在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样，他们故意忘记，从太古凭上帝的命有了天，并从水而出、直水而成的地，故此当时的世界。被水淹没就消灭了，但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判、遭沉沦的日子，用火焚烧。主的日子要像贼来到，亲爱的弟兄啊，有一件事。你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。主所应许的尚未成就，有人以为他是担言，其实不是担言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。但主的日子要像贼来到一样，那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火烧化，地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此烧化，你们为人。该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望上帝的日子来到。在那日，天被火烧，就烧化了；有形质的，都要被烈火融化。但我们照他的应许，盼望新天新地，有意。居在其中，要在主的恩典和知识上有长进。亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污，无可指责，安然见主，并且要以我主长久忍耐。为得救的恩由，就如我们所亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧，写了信给你们。他一切的信上，也都是讲论这事。信中有些难明白的，那无学问、不坚固的人强解，如强解别。的经书一样，就自取沉沦。亲爱的弟兄啊，你们既然预先知道这事，就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上坠落。你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典。和知识上有长进，愿荣耀归给他，从今
直到永远。阿门。